tufikia hapa. Ya yes, siku hapa ya kwanza kabisa na sema kwamba Okay 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 sawa. Okay, doctor mimi naomba kuuliza swali. Uh, unatakiwa kumwandaa mpenzi wako kwa muda gani eh, kabla kufanya tendo la ndoa? <laughs> Asante sana. Ah uh, well, uh, kwa kwamba uh, mwanamke ana maeneo kumi na, ma, na sita ambayo yanahitaji maandalizi kutoka kwa mwanaume wakati mwana mme ana maeneo kumi na mawili ambayo yanahitaji kuandaliwa na mwanamke ili mpenzi usiwe mpenzi una, unaeboa unahitaji kufahamu maeneo hayo yote na jinsi gani ya kuyashughulikia katika kila eneo lengo lake kubwa ni kwamba usije kuwa mpenzi unaeboa unapokuwa unafahamu mambo mawili au matatu tu peke yake utaonekana ni mpenzi unaeboa kwa sababu gani kwa uhusiano wa muda mrefu mwanaume uliye naye au mwanamke uliye naye atajua unaanzia wapi unaishia wapi ni kama vile wimbo hata ungekuwa mzuri kiasi gani ukiwa unapigwa mara kwa mara unachosha kile sasa unapozungumza kwamba uh, mwanamke au uh, nani umwandae mpenzi wako hata tena ndio umwandae kwa muda gani la kwanza inategemea na muda mlionao kufanya mapenzi sawa kama mnafanya asubuhi mtaka mwai kwenda kazini muda utakuwa limited utakuwa na mpaka lakini pale ambapo mna muda wa kutosha maandalizi yanapaswa yasipungue dakika kumi na tano. Kwa nini ninazungumza hivyo? Ili mwanaume ili mwanamke apate raha ya kutosha ya tendo la ndoa. Pale anapokuwa anamaliza asiwe anamaliza kama mtu ambaye amepiga chafu ya pia yameisha. Nataka amalize kiasi ambacho mwili wake wote unapata raha ya kutosha. Hiyo ni hali ambayo ipo iwapo utapata maandalizi ya muda mrefu utaweza kufika mwisho hata mwili ukatetemeka na kuna wengine mpaka wanazimia hizo kesi nimeshakutana nazo yani anapokuwa anafika kesi mpaka anazimia kabisa dakika tano anazimia nishatembea na dada mmoja nakumbuka mara mbili amezimia ni muda mrefu kidogo alikuwa ni dada wa singida sawa sawa singida kwani singida ni singida eh mara mbili mara kwanza nifanye naye mapenzi akiwa singida mara ya pili nifanye naye mapenzi akiwa moshi wanaita sije nani goma la ngombe si goma la ngombe eh unaona huyo dada huyo huyo sawa unaona si lakini zote mara zote ame, amezimia kwa hiyo hiyo hali ipo <laughs> sawa mwingine anafanya naye mapenzi unasikia anaanza kulia anapoka anafika kile miguu yangu miguu yangu miguu yangu au unasikia mtu anaanza kuita jina ovyo ovyo eh doctor 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 vitu kama hiyo unasikia mtu anafanya kwa vitu kama hivyo ni kwamba utamwe ana kama vile akilina inapata wazimu wazimu wa kiasi fulani kwa hiyo kwa hiyo unakuta watu wengi wanashindwa ku experience kitu hicho cha ajabu kulingana na maandalizi ya muda mfupi. Kwa hiyo unapokuwa unamwandaa kwa muda mrefu unatengeneza mlundikano wa hisia. Nzito. Dada mmoja alimvuka akiniomba acha nikuwa nimefua na mke wangu. Akaanza kufanya mapenzi, akaanza kusema doctor 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 doctor. Au kesho yake anaja namkumbusha anaona aibu kwa. Anaona aibu ene ene hiyo ni hali halisi lakini ninachokwambia ni hivi ndio kwambia ni hivi ni kwamba unapofanya mapenzi kwa muda mrefu unaanza kutengeneza taratibu mkusanyiko mpaka mlundikano wa hisia nzito mtu anapomaliza anamaliza kwa mshindo mkubwa mno kwa hiyo siwezi kuambia dakika ngapi lakini cha msingi zifungue dakika 15 tafuta kuna nani njia kufanya mapenzi inaitwa kama sutra Utaona vitu kama hivyo. Kuna mambo mbali mbali ya kufanya, sawa? Kuna mambo mbali mbali. Kwa mfano, ngoja nikupe story, sawa? Watu wengi unaona miguu ni kitu cha kawaida sana. Unaona miguu ya kitu cha kawaida sana. Lakini miguu ikipata mtu anayejua jinsi ya kushughulikia miguu, ina hisia. Ina hisia nzito sana. Kuna connection ambayo iko kwenye miguu mpaka kwenye viungo vya uzazi. Kwa sababu ujui, unafahamu wale mambo matatu na uhangaiki kuboresha mahusiano yako, utaendelea na mambo yale matatu zote, utamboa mpenzi wako alafu tafuta mchepo. Kwa hiyo ni jambo la msingi ufahamu kwamba kuna hizo njia. Na wewe unaweza ukasema tuambie siwezi nikakuambia hapa. Kwa hiyo sio sio kwa tuambie hizo. Ndio utatuambia au maeneo 16 ya mwanamke yakoje au maeneo 12 ya mwanamke yakoje na vitabu na video clips ambayo unaweza kukutumia shule inauzwa shilingi 10000. Kwa watu wasiliane niweza kutumia hivyo vitu.